Habari za muda na wakati kama huu wapendwa wasikilizaji na watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi chetu kipya cha zungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom. Hii ni makala ya pili kwa mwezi huu wa pili. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya walezi, wazazi, watu wote ambao wana maslahi na watoto. Na nia na madhumuni ya kipindi hiki ni kubadilisha na uzoefu wa mbinu salama na mbinu mbalimbali mbali za kulea watoto kwa njia ya upendo, kwa njia ya heshima na kwa njia ya kuwajengea uwezo na kujiamini watoto wetu. Kwa hivyo uh, kipindi kile cha kwanza tulizungumza na mshunuzi eh, na tumai watu wengi mlifurahia na kujifunza tulipata maoni ya watu mbalimbali mbali, kwamba walipenda kipindi kuzungumza kuhusu jinsi ya kumfahamu mtoto tulikuwa na mshunuzi Christian Bwaya. Na leo tumepata heshima ya kupata mgeni wetu mwalimu <laughs> mwandishi mwanaharakati wa haki za binadamu Halima Adam. Karibu sana Halima Adam. Asante um, Ashura. Um, kama ulivyotangulisha mimi ni mwalimu mwalimu wa, wa, wa sekondari ndio profession yangu hasa. Kwa hiyo katika um, kudidi kwangu na wanafunzi ndipo ambapo niweza kuwa na kupata interest ya kupenda kujua mambo mbalimbali ambayo yana athari maisha ya watoto yanayoweza kuwasababishia na um, makovu ya kudumu kwenye maisha yao na na vitu kama hivyo na, na, na katika experience yangu ya kufundisha ndiko ambako kila siku naona jinsi ambavyo malezi yanachangia kwa kiasi kikubwa sana katika kushape mtoto atakuja kuwa mtu mzima wa aina gani Asante sana Halima kwa kweli nafurahisha kuwa na mwalimu kama wewe ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba ile dhana ya kuheshimu utu na haki za wengine inakusaidia labda kuwa mwalimu ambaye hachapi au unachapa Um kusema kweli mwanzoni wakati naanza kazi nilianza ni, ni kazi nimepitia nimepitia kwenye system yetu ya elimu ya kikoloni kwa hiyo nilikuwa naamini katika hiyo corporal punishment lakini um, katika kuendelea kwangu kufanya kazi ndivyo ambavyo nilizidi kuona kwamba haina haina madhara hayo haina manufaa hayo ambayo tumekuzwa tukiamini nayo kwa hiyo nikaacha ila hata kipindi nikiwa na na, na, na chapa wanafunzi na kumbuka nilikuwa ni mwalimu ambaye <laughs> nikishika fimbo kama niko na walimu wenzangu wanafunzi wote wananikimbilia mimi kwa sababu fimbo zangu haziumi sasa <laughs> Sikuwahi kuwa na uwezo wa kuwa na chapa mpaka mtoto ina kwamba inamuingia. Kwa hiyo na pia jinsi nilivyokuwa naendelea kukaa na watoto nilikuwa naona kwamba fimbo haisaidii kwa mtoto anaweza kuumizwa zaidi labda akiwa ana ana anakuheshimu na anakupenda na anaogopa kukuangusha kwa disappoint. Um, iko kitu kinaweza kikawa kina kikamuuma sio kinaweza actually ni kitu ambacho kitamuumiza zaidi kuliko kiboko. Kwa kama ukiweza kumtengenezea mtoto akakupenda na kukuheshimu itakuwa ni rahisi kwako kumwelekeza kumfundisha na akakubali akasikiliza akaelekea kuliko kumtengenezea hofu sababu fimbo inachofanya tu inamtengenezea mtoto hofu haina haina um, impact ya kudumu kwenye mentality yako kwenye mitizamo yako kimaisha zaidi okay. ya kutumachia makovu ya hofu yeah. ya kimwili na kihisia ya yeah. sana na, sana kihisia Ya. Yeah. Na hiki kilikuwa kiwagizo tu Halima. Uh, sio kwamba nataka kukukaanga. <laughs> ah, na 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 naelewa na ni lazima mimi napenda ku ku kunaye wanasema accountability ya zungu. Kuwajibika na pas. Eh, kuwajibika na na kwa sababu um walimu ni ni yani ni kama nini career nyingine yote sijui malezi whatever kwamba ni safari. Mm. Na unajifunza kwa matendo ukiwa yeah. darasani kule unafundishwa kwa theory ukiingia ukiwa chuo unafundishwa kwa theory unafundishwa kwamba unatakiwa fanya hiki na hiki na hiki wanafunzi wako hivi na hivi na hivi kitatokea hiki na hiki na hiki lakini utakapoingia kwenye matendo unaona unakutana na reality kwamba reality iko tofauti kwa unajifunza kwa, ma, kwa kwa reality unaona kwamba hiki nikifanya kinaleta matokeo haya hiki nikifanya kinaleta matokeo haya 
Okay. Asante sana kwa utangulizi huu muhimu na eh, wenye kufikirisha vile vile. Eh, kwa hivyo katika mada yetu ya leo ya Zoom ama zungumza na mtoto tunazungumza uh, tu ama tunauliza swali ipi ni njia sahihi ya kuwa mlezi? Inafaa kuwa mkali ama kuwa mpole? Hili ndio swali ambalo tunajiuliza leo na tukaona ni fursa muhimu kuwa na mwalimu kwa sababu mwalimu pia ni mlezi hata kama si mtoto wake analea watoto wazazi na walezi wengi kule shuleni na kwa hivyo tutafurahi sana uh, katika kipindi hiki cha saa moja inayofuata kujifunza na kujiuliza pamoja maswali haya na mwalimu Halima Adam basi eh, mtayarishaji wa kipindi hiki ni Naj Hamis yeye yuko nyuma ya kamera na mimi mratibu niko hapa kukuletea kipindi chetu murua cha Zoom. Sasa swali langu la kwanza Halima, unadhani ipi ni njia sahihi ya kuwa mlezi wa watoto? Inafaa kuwa mkali sana ama kuwa mpole ama wewe unaonaje? Um, kwa mtizamo wangu mimi kama mwalimu ambaye bado sijawa na mtoto um, ukali yani ukali na upole vyote visipitilize okay tuanze na ukali ukali ni ni, ni aina ni aina ya malezi ambayo kwangu mimi siwezi kuinkari kabisa kwa sababu mzazi yote au mlezi yote unapokuwa mkali unawafundisha watoto unawatia watoto hofu kwa chochote kile unachowafundisha unawafundisha kupitia hofu kitu ambacho mtu anaki, anajifunza kupitia hofu haki hakikai naye haki result into a meaningful learning badala yake unamfundisha mtoto method za kuwa muongo kupitiliza muigizaji kupitiliza mtu anejua ku hide feelings zake kupitiliza kwa sababu ya please kwa kinachotokea mzazi unapokuwa mkali unajikuta una unalea una, unaweza ukajikuta umelea perfect con artist yani unaweza ukajikuta umelea matapeli ambao ni maexpert kwamba mtoto yeyote anapogundua kwamba wewe utamwadhibu atapata punishment hakuna yani everything kwa kila kitu kwako ni strict solution ya kila kitu ni adhabu anaanza kukusoma anakusoma namna ya kudili na wewe kwa hiyo anatoka katika hali ya utoto ya kuishi kuishi freely ku express ku express freely anakuwa katika hali ya kwanza kuna ni ku calculate jinsi ya kudili na wewe katika namna ambayo itakuplease ili yeye asiingie matatizoni kwa sababu anajua kwamba akiwa uhalisi aki, akiishi uhalisia wake ataingia matatizoni na wewe. Mm. So, na tuna zambi kwa sababu mzazi mkali analea by punishment. Kila mm. any method method pekee anayojua yeye ni punishment. Mm. Kwa hiyo ku enforce any behavior ambayo according to huyo mzazi anaitem kwamba ndio good behavior. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anaanza kujifunza at a very young age namna ya ku exist in an abusive environment mm-hmm. unamfanya awe um, a perfect liar sasa sijui ni yani kwa Kiswahili hapo anakuwa yani ni anamtengenezea mazingira ya kuwa mtu ambaye anajua kuongopa vizuri sana katika namna ya kuto kukamatwa kwa sababu anaishi na wewe sio kwamba anakuheshimu Mm-hmm. Unapoona umkamati na makosa sio kwa sababu anasikiliza na kufuatisha bali ni kwa sababu amesha develop system ya namna ya kuto kupewa punishment. Hapo hapo samahani samahani Alima kama hujaendelea umesema kitu muhimu kukiona mtoto afanye makosa sio kwamba kuheshimu kwa sababu tunajifunza kwa makosa. Kwa hiyo umesema kitu muhimu ukitengeneza mazingira mtoto afanye makosa maana kuna tatizo. Hasa anajifunzaje yeah. bila makosa? Eh hmm. kuna na, 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 na wazazi wengi tume, wazazi wengi wakali huwa wana wana favor yule mtoto ambaye akamatwa na makosa na wana wana yani wana wanamkandamiza mtoto ambaye kila siku anakamatwa na makosa. Kwa hiyo ukienda kwenye nyumba nyingi ambazo zina wazazi wakali lazima ukute kuna yule mtoto anaitwa black sheep of the family. Kwamba huyu ndo mtukutu, huyu ndo hivi. Afu wale wengine ambao wanaonekana sio black sheep of the family ni wale ambao hawakamatwa na makosa ila ukija kwenye kwenye kwenye, kwenye reality kwa wachunguza wale watoto yale wale, wale Miss and Mr Perfect 
versus huyu ambaye ni flagship of the family ukiangalia reality za maisha yao nje ya nyumbani nje mbali na macho ya wazazi wao utakuta kwamba yule black sheep of the family peke yake ndio mtoto mkweli katika ile familia mtoto ambaye anaongea hisia zake mtoto ambaye hafishi matendo yake afu utakuta wale mr and miss perfect wa familia ni watu ambao wana wana, wana, wana matendo nje huko mbali na macho ya wazazi wao ambayo wazazi wakiamundua wanashindwa hadi kushangaa lakini wana, wana, wanaanza utakuta mzazi ndio vile kwamba ana wazazi wanasema mtoto wangu alikuwa ni mstaarabu sana mtoto wangu alikuwa msikivu lakini tangia ameenda sio ku, labda kuolewa au ku, kumoa fulani yule fulani amemsababishia hiki na hiki amembadilisha mtoto wangu ila ukweli ni kwamba wewe mzazi ulikuwa strict kupita maelezo mtoto alijifunza tangu akiwa mdogo kwamba ili niweze kuishi kwa amani inabidi niigize nisionyeshe uhalisia wangu wewe ukachukulia ile tabia kwamba huyu mtoto ndo mtoto mwema, huyu ndo mtoto mzuri. Sasa hivi amekuwa akiwa mbali na na na, na upewa macho yako na mbali na mikono yako, anaishi uhalisia wake. Hizi tabia unazosikia sasa amezifanya ndio uhalisia wa mwanao ambao kama mzazi uli, ulikemea ukutaka kuona, ukutaka kudili nao kutaka kumwelekeza mapema namna ya kuwa ya kutokuwa hivi unavyoviona matokeo yake sasa amekuwa mtu mzima tabia zinaota mizizi ndo unazigundua unatafuta una, una, una watu kwa them kwamba huyu ndamsababisha kwa haya yote ni madhara ya mzazi kuwa strict mm. kwa hiyo kwa, kwa mtu kwangu mimi kama mwalimu kwa kweli ninachokiona ni kwamba mzazi kuwa mkali kupita maelezo haifanyi mtoto kuwa mwema bali na mwalimu na shuleni walimu wanadili na watoto wa design hii ambao nyumbani ni mtakatifu shuleni anafanya mambo ya ajabu lakini kisirisiri yakija kugundulika mzazi akija anakataa mzazi akija akiambiwa mwanao amefanya hiki na hiki na hiki kumkushenia yake anasema kuna watu wana mwalimu kuna marafiki wanamfundisha kuna huyu anamfanyia hiki. Yaani hataki hataki ku accept tabia mbaya ya mtoto wake ili alinayo. Anaona yeah. aidha bora ablemu mtu au aje aseme mwalimu chapa huyu. Chapa kabisa huyu yeah. amefanya hiki na hiki na kwa nyumbani mtoto anapigwa kile shule anapigwa na shangaa baadaye mtoto na anavuta madawa ya kulevia sijui yeah. au ametoka ameenda kufanya tukio la ajabu huko nje. Kila mtu anashangaa kwamba huyu mtoto alikuwa yeah. hapana. Mtoto alikuwa hivyo lakini hakuna mtu aliyetaka kumpa uhuru wa kujiexpress yeah. uhalisia wake ili asaidiwe. Yeah. Na pia na, 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 okay, tena mm-hmm. kuna madhara ya kuwa mpole ama faida za kuwa mzazi mpole? Eh, sasa kuwa mpole sija hapo sasa nashinda kuelewa um, una unaongelea vipi maana kuna kuna mtu ana mkimia na mtu anaonekana mpole lakini kuna vitu anafanya nyuma ya pazia yeah. na maanisha ule na, na maanisha ulezi wa upole ni kwamba kuwa mkarimu mtu ambaye anasikiliza mtoto ama ama ulezi kwa njia ya rafiki ndicho kinachomaanisha kuwa mzazi mpole yeah. aha kwa unajua kuwa rafiki wa mtoto haimaanishi wewe ni mzazi mpole okay Sinajua kuna kuna mzazi yule ambaye um, hajiwezi yani mtoto amemzidi yani unashai kuona mtoto um, mamake amekuja na ripoti kwa walimu kwamba huyu mtoto anafanya hiki na hiki na hiki nyumbani kwa hiyo walimu sasa wanamfokea pale mtoto nini wakati wanatoka tu hivi yani tumeshamaliza mtoto yule kafokea sita chapo na walimu na nini mamake kashtaki wakati wanatoka tu hivi nje mtoto anaongea na mamake ukija huko sio unajifanya muongea sana wewe tufike nyumbani unajua ni mtoto mdogo wow ana ana anamwambia kabisa ukija huko sio unajifanya unaongea sana wewe ukija tufike nyumbani na ni kakike kadogo hapo kapo yani kapo primary school ya sikii darasa ngapi lakini kapo primary school hatari hivyo mamake sasa hapo na mimi huoga nashinda kuelewa kwamba huyu mzazi anakuwa ni mpole au anakuwa ni 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 child neglect kwa sababu um, ninao jibu huyu ni mzazi dhaifu sasa sasa je huo ni upole hapana ni upole ambao umepitiliza umeenda kwenye udhaifu kwa hiyo ni muhimu kuwa na kama ulivyosema mwanzoni kuwa mkali kuwa mpole iwe na balance ukikosa balance 
ndio ama unakuwa mkatili ukali unapotiliza au unakuwa dhaifu kwa hiyo pia udhaifu sio kitu kizuri kwa sababu sasa mtoto ana inabidi amue yeye mwenyewe kwa sababu mzazi hauchukui au take charge au toy amri au toy direction au toy mwongozo kwa hiyo mtoto anasema mimi sasa nitafanya kwa sababu mzazi umekuwa dhaifu mimi kwa mtazamo wangu sidhani kama mzazi unatakiwa uamue kwamba nitakuwa mkali au nitakuwa mpole nadhani mimi ninachoonelea ni kwamba mzazi unatakiwa tu uamue kwamba nitawalea watoto wangu kwa upendo alafu ujue kutofautisha kati ya upendo na kumwaribu mtoto. Kwa sababu adhabu na, ku, na kuwa mkali mara moja moja pia ni aina za upendo. Upendo sio tu kumkumbatia na kumwambia mtoto maneno mazuri. Hata um, kum, kumkatalia vitu, kumfokea au kumpa adhabu pia ni namna mbalimbali za upendo. Sasa um, kwa, yani kwa, kwa mtizamo wangu mimi naona kwamba malezi kwanza anaanza na kuamua kwamba nitakuwa mzazi kwa mwanangu nitakuwa ni, yani nitajitoa ila kusema kwamba uchague nitakuwa mkali au nitakuwa mpole hapo manake umeshachagua kwamba kuna aina ya, ya, ya tabia au aina ya vitu kwenye maisha ya watoto wangu sitokuwa tayari kunazo kitu ambacho sio sahihi unatakiwa kisha kwa yani the moment umekuwa mzazi unatakiwa ujiandae uwe keep your mind open kwamba nitabii ni na chochote kile kikakachokuja my way ukisema uwe mkali manake umeamua kwamba sio dili na tabia ambazo wazimetii sito accept kitu ambacho hakiwezekani kwa kama hivyo mtoto atakuwa utaishia kuwa umelea ni sociopath yani watu ambao ni wainizaji wazuri kupita maelezo ukiamua kama mimi nitakuwa mpole nitakuwa short labda kwa watoto wangu ndio hivyo mwisho wa siku unakuta umelea watoto ambao huna uwezo wa kucontrol wako maybe overconfident au hawana respect kwa watu kwa sababu hawakuheshimu hata wewe wewe mwenyewe huna uwezo wa kusetia boundaries una mipaka yani Oyo, lakini kama umeamua kama nitampenda mwanangu na nitamsaidia kuhakikisha um, kwa kwa uwezo wangu kwamba na muonyesha njia sahihi za kufanya vitu nadhani hapo unaweza ukajitoa kwa hali na mali kwamba lolote litakalokuja i cannot predict sina uwezo wa ku predetermine nini na nini tu ndio kitatokea lolote litakalokuja ni cha na na mwisho wa siku pia wazazi nadhani wanatakiwa wajue kwamba um, usi, usiangalie sana watoto wa watu na wazazi wengine na nyumba za watu wanapofanya yani visiruhusu vikutie pressure sababu pia kuna wazazi wengine pressure ndio nao wasumbua anataka ana, ana, mtongo wake kama fulani au watu wasije wakaniona hivi au vitabu vinasema kwamba inabidi iwe hivi na hivi au fulani watoto wake wale wako successful amesema ili watoto wao successful inabidi iwe hivi kwa unajikuta kwamba you, you, you read a lot you listen a lot you listen too much unajipa mm. mwenyewe too much pressure hizo pressure zote unazi nani kwa mtoto wako au mwingine mzazi ana failure zake tu maisha ni mwake ambazo yuko very scared kuziona zinatokea kwa manaya kiasi kwamba badala kumwacha manaya i enjoy utoto wake anajikuta yuko busy anamforce mwanaye as make the same um, mistakes ambazo yeye mzazi alimake kwa kusahau kwamba wazazi wa huyu mwanaye ni tofauti na wazazi walio kwa nao yeye mzazi circumstances za huyu mwanaye ni tofauti na circumstances za kwa nazo yeye mzazi environment people are not interact with even the school, everything even the generation is different yeah sasa eh, swali langu linalofuata kwanza kwa kifupi eh, katika mjadala wetu wa mwanzo na mshunuzi Christian Bwaya tulizungumza kwamba em si uamuzi wa dhahiri kwamba mzazi au mlezi anaamua nitakuwa mkali au mpole bali eh, mazingira yake historia yake na uzoefu wake yake malezi yake ndo tunazungumzia historia yake yataamua yeye anakuwa mzazi wa aina gani na kwa hiyo wakati mwingine inaweza kuwa ngumu sana kutoka kwenye historia yako na ulivolelewa kuja kuwa mzazi tofauti bila kuchukua jitihada za makusudi kwa mfano kujifunza kwa watu mbalimbali mbali, ambao ni wataalamu kwa sababu pia tunajifunza kule majumbani au mitaani lakini sio kama unavyosema unamwangalia jirani unaona mtoto wake kwa nje unasema nataka awe kama yeye lakini mtoto wako ni tofauti na kama ulivyo wewe tofauti na mwingine na ndivyo watoto walivyo 
na ili ni kosa kubwa sana wazazi ama walezi wanafanya wewe mbona wako kama fulani kwa nini awe kama fulani yeye ni halima na huyu ni ashura ni watu wawili tofauti lakini swali langu la pili la, linalofuata ni kwamba em wewe ni mwalimu na nyinyi hamko exempted kwa sababu mnalea watoto hata kama si wenu Unadhani walimu wanapewa mbinu za kulea watoto kwa njia ya upendo kwa sababu uzoefu unaonesha walimu wengi Tanzania ni wakatili wanatesa watoto ni mwahi kwenda kuna shule mtoto amepata ulemavu wa mguu kwa sababu ya kupigwa na, mza, na mwalimu kuna mtoto alifariki sijui ni iringa sijui ni wapi kule sio sio hadithi moja temeke shule ya msingi temeke kuna mwanafunzi pia alifariki kwa kupigwa na mwalimu kwa nini walimu wengi ni wakatili? Unadhani kwenye mafunzo ya walimu, walimu wanasaidiwa kumwangalia na kumsaidia mtoto kwa njia ya kuheshimu utu wake na kwa kumpenda? Okay. Baba ni mjibu hilo kwa experience yangu mimi kama mwalimu. Um, kwanza um, wote tunafahamu kwamba elimu tuliyonayo bado ni elimu ya kikoloni ambayo inafundisha yani tunaelewa kwamba viboko na na hofu ndio namna inayosisitizwa ndio namna inayosisitizwa kwamba hii ndio njia sahihi hiyo mm. hiyo ni moja hapo kwamba katika katika mafunzo katika system nzima tume, tumelelewa majumbani tukiamini kwamba fimbo na na hofu ndio namna ya kumfundisha mtu na mimi mwenye juzi tu hapa juzi literally ni kwa namwalisia mtu kwamba wakati nasoma ndani primary na secondary nilikuwa na, na wakati niko primary nilikuwa namuogopa zaidi mama kuliko walimu wa shule hmm. hata walimu wangu shule wengi walikuwa wanajua <laughs> wana wana yani sometimes wanahofia kufikisha kesi zangu kwa mamangu wananionea huruma kwa jinsi mama ambavyo alikuwa mkali then wakati nikiwa secondary naona sasa nimeshakuwa mdada mkubwa na nini baba ndo akabe nime reverse sasa nilikuwa namuogopa zaidi baba kuliko walimu shule. Kwa hiyo nikawa nasema in a way iko kitu kilinisaidia labda mimi kutokufanya makosa shule, nimesoma shule na basi sijapigana, sijafanya shule ni kwamba nahofia kesi ifika kwa wazazi wangu. Kwa hiyo tuna somehow somehow tuna hiyo mentality kuanzia kwenye malezi mpaka katika kufundishaji walimu wakiwa vioni wanafundishwa kwa hofu. Hofu ndio namna ya kumfundisha mtoto hiyo ni moja hapo namna moja hapo ya kwa nini tunaona haya matendo tunayoona kutoka kwa walimu kwenda kwa wanafunzi um, sababu nyingine ni hali halisi hali halisi kwamba kwanza tukianzia na umaskini na uwekezaji mdogo kwenye sekta ya elimu katika ku maisha na hali za kiuchumi za walimu Hmm. Tuna, tunaona sasa hivi tunaona dunia nzima research zinafanyika mbalimbali kuonyesha jinsi gani ambavyo um, financial situations na stress zake zinavyosababisha um, wazazi wanashindwa kuwa um, maybe good parents at home au hata wanakuwa busy mbana hmm. yani all that stress ya the finances na walimu tunajua wote hali halisi ya maisha ya walimu kwa hiyo wana, wana financial stress nyingi za mazingira za kazi infrastructures na, na wao tu maisha yao binafsi ambazo wanatoka nazo hizo wanaenda kuzipeleka kwa wanafunzi mm. zote hizo wanaenda kuzimalizia kwa wanafunzi yeah ehe kwa kuna 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 hili swala la la, la hizo beliefs za kwamba hofu ndio namna pekee ambayo unaweza kumfundisha mtoto vizuri lakini pia kuna hilo swala la, 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 la personal problems na personal behaviors kwa sababu um, atuna atuna means yote tunayotumia ya ku measure mtu yani mtu akishamaliza chuo amesoma ualimu kwenda kwenye kufundisha hatuna namna yote tunayo investigate labda hata um, criminal records au labda character ya mtu tu yani character assessment ya mtu naenda kukabidhi darasa lina wanafunzi huyu ni mtu anamna gani na mwingine unakuta hata hao wanaokutwa labda amempiga mwanafunzi mpaka sio amemua amsababishia madhara wengi wao baada ya baada ya kesi ku come to the surface wakichunguza maisha yao unakuta hata nyumbani kwake ni mtu labda ni violent kwenye maisha yake unakuta yani watu wanaomzunguka wa karibu hawashangazi na kile kitendo bali walikuwa wanajua tu kwamba mwisho wa siku atakuja kufanya hiki 
Kwa hakuna hakuna follow up hakuna hii sisi yani we don't take teaching profession seriously and we, we don't take education that seriously hapa nchini kwetu kwa sababu yani we have so many um faults and, and shortcomings tuna tuna mapungufu mengi kwenye sekta ya elimu moja yako ni hii kwamba ha, ha mazingira ya walimu hayajaboreshwa lakini pia na um, namna ya ufundishaji na na, na namna ya kudeliver to implement um, good curriculums hakuna hizo follow ups na yani there, there is a lot yani, kuna mambo mengi sana yanayo contribute mpaka walimu wako hivi na na kingine wazazi wenyewe wazazi wenyewe wanakuja shule wazazi yani wazazi wanaongoza kuja shule hata last week nimekuta ni, kuna shule moja ya msingi nilitembelea iko iko nje kidogo ya mji wa Dar nimekuta mtoto wazazi wameandikia barua walimu wameandikia barua yule mzazi anahitajika polisi sababu mtoto haonekani shuleni kwa mzazi alivyokuja anasema kwamba mtoto anaondoka 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 kila siku anaenda shule anavaa asubuhi anaondoka anaenda shule mtoto anaulizwa anasema nikifika nakaa na mpaka saa tatu hivi naudi nyumbani na nikidu nyumbani mjomba yupo ana, mtoto mwenyewe anamwambia mjomba wake maki mjomba wake ndo anamwambia mimi sinarudi unaniambia vua nguo osha vyombo kwa hiyo sasa mjomba baada ya kuona ame ameaibika pale kwamba yeye mwenyewe ana entertain ile behavior ya mtoto kutakuja shule akageukia kwa walimu kwamba naomba msaidie mchape huyu mtoto maana mtoto asikii mimi niamua kufanya hivyo kwa sababu asikii si nini kwa hiyo anataka walimu amchape na walimu akasema hapana sisi hatuwezi kumchapa yani hatuwezi kuwa tunafundisha kitu ambacho mtoto akirudi nyumbani amna continuation kwa hiyo kuna, kuna pia kuna hiyo hali ya wazazi kwenda ku entertain shuleni yani kwenda kuambia walimu chapeni hawa wachapeni na hata mm. sasa hivi ikitokea kesi yote hata picha sasa hivi hata video sasa hivi ipostiwe ya mtoto anatukana na mwalimu. Nenda kasome comments. Maki ndo wazazi wanaoenda comments pale. Hawa watoto wachapwe. Wachapwe. Kwa hiyo wazazi wenyewe wana yani tuna culture ya violence kwamba ndo the only way out. Tuna culture ya kwamba fear ni the only way ya kumwelekeza mtoto. Na hawa walimu ni jamii ndo ndo watu walioko kwenye jamii ni ndo sisi 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 tunao tunao entertain kwamba wapigwe wapigeni wachape ndo sisi wafundisha adabu eh ndo sisi yeah. sisi walimu kwa ukifika kule shule the more mtoto anapo rebel the more mtoto anaponesha behavior ambayo it's not acceptable ndo the more reaction inakuwa kwamba hajapigwa vizuri huyu hajapigwa vizuri huyu yani huyu ashike apigwe vizuri tawingia mzazi wake akija anasema apigwe akirudi nyumbani apigwe na shuleni pia solution ni apigwe hajapigwa vizuri. Mm. Kwa hiyo ndio maana hata hizi cases zinakuwa zimeendelea kwa sababu sasa hivi sasa hivi ashio sure nakwambia serikali ikitangaza kwamba viboko vimepigwa marufuku trust me. Si walimu si wazazi. Watu wengi sana watapata panic ya kutokuelewa. Sasa tuna delivery kitu fanya makosa. Yeah. Eh yani yani mm. serious watu watajiuliza kwa sasa sasa wakikosa tuna delivery kwa sababu wengi shortcut yetu ni fia fia ni shortcut tunatumia mm. hofu kama shortcut mm. ili ili nisihangaike kuanza kutafuta kwa nini huyu mtoto anafanya hivi kwa nini mm. ana react hivi chanzo kinaweza mm. kukawa nini nifanyeje mm. labda ili kumotivate hiyo ni process ndefu jiwe ni process mm. ndefu mtu hapo mm. bado hajahangaika boss sijui mshahara hujatoka sijui aende kazi yeye anapiga mahesabu kwamba nina stress kibao nianze kuangaika na huyu jinga wa mtoto piga huyo kwa oh. akiona nikimpiga anaingia hofu arudi mzazi anaona kwake mzazi mwalimu anaona kwamba sina tena headache siafanyi yeah. kile kitende si yani kwamba ile behavior mbaya inakukera huioni tena una shida gani mm. mm. unaacha wale wadogo wameona solution ni nini nitapigwa nitapigwa kutani alipigwa hadi akalazwa mm. nakumbuka nisha kuchia kwa hadi nikaumwa malaria yani kesho yani nilala nasikia mwili unanyuma sikurudia tena si nilifanya kosa gani ni sikumbuka kwa hizo ni mifano ya kwamba kwa nini hivi walimu wanaonekana ni wakatili walimu wanaonekana wanafanyia wanafunzi vitendo vya kikatili lakini ukweli ni kwamba watoto wanafanyia hivi vitendo nyumbani na wazazi wao walio wazaa na, na, na idadi ya wanaofanyia nyumbani na wazazi wao ni kubwa hata kuliko hivi wanavyofanyia na walimu sema tu hivi vinavyofanyia na walimu vikiripotiwa vinapata reaction kubwa kwa sababu wazazi wanakuwa wanaona kama hawa watu ndio wako responsible na watoto wetu Yaani reaction reaction inakuwa kubwa kwa sababu tu kwamba yule mtu yuko responsible na watoto. Ila nyumbani mzazi mmoja mmoja 
watoto wanafanyiwa ukatili wengi sana wazazi wao na na, yeah. na ukweli ni kwa sababu the reality ni kwamba wale walimu ndio hawa hawa watu wa kwenye jamii yeah yeah umesema kitu kimoja yeah mm-hmm. umesema umesema kitu muhimu sana Halima kwamba hatuna mbadala na sasa ndio maana niliuliza kwenye mafunzo ya walimu wanafundisha mbinu mbadala kwa mfano za kuadhibu makosa kwa sababu makosa ni muhimu ya adhibiwe ama ya kemewe lakini eh, dhamira iwe ni kumsaidia mtoto au kumrekebisha lakini umesema vizuri kwamba viboko na hasira na hofu ndio njia ambayo inatumika kuzuia tu kwamba usifanye lakini atusemi kwa nini hatutatui tatizo kwa nini bali unafanya mtoto ahofie lakini kumbe angejua kwa nini ingemsaidia kwanza kujua sababu lakini pili ajue kama kwa nini asifanye <laughs> siji kama unaelewa kwamba anajifunza nakuelewa na kuelewa kwamba je kuna njia zingine tofauti na viboko walimu wanafundishwa kweli ni kwamba zipo zinafundishwa okay. zipo tu nyingi zinafundishwa tatizo ni kwenye implementation kuna una, unafika shuleni um, ndio kama vile nilivyosema kwamba wengi tunataka ile tatizo liondoke haraka ili niendelee yeah. na vitu vingine Pingine. Sasa mwalimu anapokuwa kwa mfano anapiga labda na wanafunzi 200, 500 ni wengi. Na 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 huku afisa elimu anadai kazi zake zile sawa, sijui kujaza yale masikini, sio yandaliyo la somo, nini, vyote, yani vitu notes hizo zimefundishwa, mitihani imefanya, assignment zimesaishwa, wanafunzi wamefunishwa topic zimemalizika, si labda sijui nini tumevuka, yani hivyo vitu vyote na na hiyo load yote kubwa na hii ndio inafikia wanaamua kama with creative ways za kusolve tatizo kwa haraka ili tuendelee mbele. Sasa yeah. na, na kwa kuwa viboko ndio tumezoea kwamba ndio njia inaonekana ku, kuondoa tatizo haraka. Kwa sababu kinachotokea ni kwamba sio kwamba tunataka ku resolve tatizo. Sio kwamba yeah. tunataka kujua kwa nini huyu mtoto anamjibu vibaya mwalimu, kwa nini huyu hawa watoto wanapigana darasani, kwa nini hawa watoto wameandika matusi ukutani. Most of the time hakuna mtu anataka kujua kwa nini tunataka kuona kwamba hii tabia haijirudii tena. Tunafanyaje ili tusione tena hii tabia? Piga. Yaani tushika hao tena wawe mfano kwa wenzao. Wale wengine wakiona kilicho watokea wenzao hawatorudia. Baada ya hapo tunaangalia kuna andiko tena matusi ukutani hapana. Wanapigana tena hapana. Anajibu tena mwalimu vibaya hapana. Tatizo silimeondoka. Limeisha ukweli. Hapana, wanafanya huko nje wanaendelea huko nje ukizunguka hata hapa da jumatatu jumanne wasikilize watoto wamesimama vituo vya daladala jinsi wana hata lugha tu wanazoongea hakuna tatizo limeisha bali kwa muda ule pale shuleni limeondoka okay. ili tuendelee na mambo mengine kwa hiyo factors ni nyingi kuna kuna hivyo kwamba hata kama anataka kutumia hizo njia ambazo amefundishwa shule, shule chuoni kama kuna namna nyingine ya adhabu si mwambie labda akachimbe shimo mwambie yani labda sijui ende akapalilie bustani labda ataona au sijui asimame asembe mbele za wazee aombe msamaha au sijui aandike barua yani unajua kuna njia mbalimbali za kuwafanya watoto kusolve ugomvi ukisema uzi apply zinachukua muda yani kama nilivyosema kwanza kutafuta ile kwa nini mtoto anafanya hivi maybe labda kuna tatizo nyumbani Maybe wazazi wanagombana mbele yake ndio maana mtoto ana active shuleni. Maybe kuna yani unajua inakuwa ni, ni mlongo mrefu kuweza kutafuta chanzo na kusolve. Mlongo ambao mwalimu hana muda wa kutosha wa kufuatisha mpaka asolve. Na hata akiwa nao hapati, hapati support ya kuweza kufanya hiyo kitu mpaka kukamilisha. Yeah. Na nadili na wanafunzi wengi sana kwanza kudili na mmoja mmoja mpaka nyumbani kwao na, 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 na tunafahamu kwenye theory kwamba inatakiwa mwalimu na shule na nyumbani kwa shirikiano lakini yeah. in practice tunajua hakuna huo ushirikiano yeah nakubaliana nawe kabisa kweli ni mzigo mkubwa um, sana wa kila sekta kwa walimu kwa sababu kama mtu mfano tu ana wanafunzi moja na hana msaidizi E, nimekuja kuona huku Norwe e, mwalimu anakuwa na msaidizi na unakuta mwalimu labda wanafunzi wake 15 au 20 na bado ana msaidizi. Lakini kule Tanzania mwalimu ana wanafunzi 100, 150, na hana msaidizi. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana kwa sababu yeye mwenyewe pia ana familia yake. Kuangalia watoto 
kila mmoja kufuatilia na kusema kutumia mbinu mbadala kwa hiyo hili ni kosa la uwekezaji hafifu katika sekta ya elimu kwa sababu ndio inaleta mzigo kwenye mabega ya walimu kama vile ambavyo watu wengi wanasema manesi ni wakatili lakini kweli nesi ana mshahara mdogo na ana familia nyumbani alafu anafanya kazi overtime na mahitaji wa mahitaji ni wengi hospitali ina stress kwa hiyo ukishakuwa na stress huwezi kufanya kwa um, kwa kwa upendo na kwa mwanzo mwanzo ukienda kazini unakuwa kweli una moto ule na ari ya kwamba anafanya kwa upendo lakini after after some time tu huku huku na ni watu nao deal nao wana stress na system mm. nao kugavana na ku stress stress ya yeah. kwa katikati yeah, ni rais sana ku, ku take it out on victims on innocent yeah. people ndio kama hivyo yeah. nakuta wanafunzi watoto ndo wanakuwa hao innocent victim Yeah. Swali langu nalofuata um, na watu wengi wanapenda sana kuuliza hili ama ku eh, kuchanganya kwamba kumpenda mtoto ni kumdekeza? Hapana. Hapana, <laughs> domana domana napenda sana kusema kila siku kwamba adhabu na kumwambia mtoto hapana pia ni namna za kumpenda, ni namna za kumlea mtoto kwa upendo. Ndio. Lakini haimaanishi kwamba eti umekaa hapo sasa hivi ya shura mwanao labda hata mkubwa na miaka sita. Mwambia kabisa kwamba asi a, mimi na kazi sasa hizi naongea niko kwenye Zoom meeting lakini kuna kitu tu kimetokea ndio anaja kukuuliza. Pengine labda hajapoona wiki nzima leo ndio umeshinda nyumbani na umeshinda huko kwenye computer. Anataka tu kukusemesha kwa anakuja hapo mama siki unaanza kumshushia matusi. So sahi au kaamua kwamba unaniambia mimi samani mara moja unamjibu vizuri anakuja tena mara mbili mara tatu na moto kumjibu vizuri haimaanishi unamdekeza yani upe, unajua unapokuwa unampenda mtu automatic utamfanyia vitu naturally lakini pia utakuwa concerned na well-being yake sasa wengi na hisi wengi pia tuko confused katika kumpenda mtu na kumpenda mtu yani kuna kuna mipaka au yani sio nisemeje kwamba unashindwa kumkemea mtu au kum, kumonyesha mipaka kwa kigezo kwamba ukifanya vile atakasirika labda huwa ataumia kwa wewe unatafsiri kule kukasirika kwake au kumia kwake kwamba atahisi unamchukia kwa hutaki yule mtu aone kwamba unamchukia Una, unaona kwamba ili ni muoneshe upendo ni, mwa, ni, ni mruhusu tu hata kama anafuka mipaka hata kama anakosea watu sasa um, hizi zote kwangu mimi hizi zote nahitaji ni aina za abuse kuna abuse ya ku, ya kumuumiza mtu physically and mentally na, na, na pia kumneglect mtu katika namna ya, ya, ya kwamba unamwaribu kimitizamo ya kuhusu maisha pia kwangu hizo naona pia ni, ni, ni abuse ni child abuse Hmm. mzazi ambaye anamwangalia mtoto wake anakuwa disrespectful mbele za watu na anamkingia kifua. Kwa sababu mimi unaweza unaziconsider zote ni aina za abuse. Yo abuse ni kachapo kwa sababu ile mtoto mdogo hajui implication wala wala effect yake tena anachokifanya. Wewe unajukumu la kuhakikisha kwamba anaelewa madhara na umuhimu wa kutofanya kile anachokifanya. But instead unamwencourage ili aje kuja kuishia kuwa mtu mzima ambaye hana tabia njema kwa mtoto mmoabuse kuja mpenda huo so upendo okay kwa hiyo unasema kwamba kumpenda mtoto ni pia kumwekea mipaka kumpa muongozo na wakati mwingine kukataa kufanya jambo sio kwamba kila atakaloomba ni kusema ndio 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 mwanangu lakini kuna wakati utasema hapana utasema subiri kwa sababu kwenye dunia ndivyo maisha yalivyo Ha, hata weza okay. kupata kila kitu anachokitaka kila wakati kwa kila mtu Nikwe. wakati wote. Yes, exactly. Una wakati. <laughs> hata darasani akinyosha mkono anataka kujibu swali, mwalimu atamwambia subiri, alianza kunyosha mkono Juma, zamu yako itafuata. Kwa hiyo kama kujifunza kusubiri kwa mfano kutokea nyumbani, ataona mwalimu ana anamdharau kwamba kwa nini mimi nimenyosha mkono lakini kuna watoto wengine pia wamenyosha mkono kwa hiyo ni Umesema vizuri sana Halimu kwa sababu watu wengi wanachanganya. Kwamba wanadhani kumpenda mtoto ni kusema ndio kwa kila kitu, ni kutumwekea mipaka, ni ku um, kwamba mtoto ataamua anachotaka kufanya, anachotaka kusema, lakini sio kweli. Kwamba unaweza kumpenda mtoto hata katikati ya ubize. Kama unavyosema, kama hujamwona mtoto kutwa nzima ulikuwa kazini kwa mfano umerudi mtoto amekumisi anataka kukaa na wewe akukumbatie, asikie joto lako, azungumze na wewe. Ah, toka 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 nimechoka. Huo sio upendo. Hata kama umechoka kwa sababu wewe ni wajibu wako kama mzazi au mlezi kuwa na mtoto wako. 
haijalishi umechoka kiasi gani ulikuwa ulikuwa away for 10 hours 12 hours umerudi sasa mtoto anataka upendo wako wa kukumbatia japo dakika moja aweze kuendelea uh, na siku yake lakini ukisema umemkumbatia sio kama ah unamdekeza mtoto unampenda mtoto hakuna upendo ambao unadekeza mtoto ndio unasema hivyo eh ni ni kweli yani kwamba yani na na pia anachomaanisha ni kwamba ukiwa ukiwa honest hivi vitu vinatokea naturally hautohitaji kuanza ku mpaka uanze kusoma kwa sababu utasoma ndio kwenye vitabu lakini maelekezo kwamba unatakiwa kufanya hivi na hivi na hivi ila mara nyingi hali halisi huwa haifanani exactly na kama kwenye vitabu ni kweli kwenye hali halisi vitu vinatokea random bila mpangilio mm-hmm. sasa na, na, na upendo kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto sio kwamba mara zote unatakiwa uwe na sura ya furaha kwa, kwa watoto wa mara nyingine upendo huo unakuwa ni sura ya mmoja analia mwingine pia amekasirika na huo pia ni, 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 ni upendo yani kwamba ile kujali mtoto wako baada ya atakuja kuwa mtu ana namna gani nadhani mm. ndio upendo wa hali ya juu zaidi kuliko upendo huu mwingine wote hata wa kumwambia vitu yani ile kuwa kuwekeza ku, ku, katika aina ya, ya tabia ambazo mtoto wako unataka aje kuwa nazo badala. Mm. Kwa mfano huo ndio upendo wa hali ya juu kuliko upendo wote. Lakini Sao. sasa na, na wazazi wengi tumelelewa na, na sisi pia tumelelewa na wazazi ambao wako wa binafsi. Mm. Wanajali zaidi hisia zao, muonekano wao um, na, na, na pia anachukulia na, na kama wewe unatakiwa uombezishe. Kwa hiyo tuna tunapokuja na sisi kuwa na watoto wetu sasa zingine hata katika huo ambao tunahisi ni upendo bado tuna tunafanya hivyo hivyo ubinafsi katika huo upendo kwamba unajali zaidi hisia zako ku, katika namna gani kuwa um, nikimfanyia nikimkatalia hivi mtoto au nikimkemea hiki mtoto atalia labda huwa atakasirika au atasusa akisusa vile we mzazi ukiangalia ile tukio unajisikia vibaya hausikii amani kwamba muda huu tume mwanangu amekwazika kwa hatuko katika hali nzuri. Kwa una, una, unachoangalia sio kwamba unaacha kuangalia je hiki hiki kitu nilichofanya kitakuwa na faida gani kwenye yeah. tabia za mwanangu aha unaangalia yeah. kwamba mimi najisikiaje najisikia vibaya yeah. nataka nijisikie vizuri mimi nijisikie vizuri kwenye nimwachie. Una basi yeah. una una, una change una bend ile rule ili tu wewe ujisikie vizuri huo ni binafsi so upendo. Ya, yeah. umesema kitu kizuri sana uh, Halima, nilijifunza kwenye mbinu salama za kulea mtoto. E, mara nyingi wazazi na walezi tunajibu hofu zetu, tunajibu e, mashaka yetu, wasiwasi na yale mahitaji yetu badala kuangalia mahitaji ya mtoto kama ulivyosema. Eh, unaweza kukuta mtoto analia jambo la kawaida tu na mara kwa mfano katika masaa 24, mtoto amefurahi masaa 20 amelia nusu saa lakini ile nusu saa unaiona ndo kama siku nzima kwa sababu wewe ulipokuwa mdogo labda ulikuwa ukilia ilikuwa ni hatari kwa nini unalia eh utapigwa haitakiwi kulia kwa hiyo ukisikia mwanao analia unapata hofu ile ile kwamba niliambia kulia sio kitu kizuri kwa nini mwanangu analia unaanza kupata wasiwasi badala kuangalia analia kwa nini labda anaweza kumsaidia ku um, kulia na yeye ama wakati mwingine mtoto analia ni kama njia ya kujielezea amechoka amekasirika ni kawaida na, 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 na mwingine amekusoma tu mwingine ya mtoto amekusoma unajua unajua tuna tuna tunashumu hawana akili lakini wana akili sana, akili sana. ambacho hawana ni experience mm. ila akili wanazo tena sana yeah. sisi, sisi tunachowazidi ni experience tu na hiyo experience yenyewe inawezekana sisi tuna experience mbaya tuna impact fear zetu kwenye maisha yako lakini mm. anakusoma na kuona kwamba labda nikilia kama nimetaka kitofani mama kakataa nikilia atafanya. Mm. Nikiendelea kulia lisaa lizima aweze kuvumilia. Naona kuta mimi analia na kuangalia na anazidi yeah. kupaza sauti huko na kuangalia. Yeah. <laughs> Watoto wajanja sana. Asa swali langu la mwisho ama sio la mwisho, eh, karibia mwisho. Em, kuna hii dhana kwamba mtoto ni Sijui nataka kutumia neno gani ni mali ya mzazi au mlezi. E, badala ya kuona kwamba kwa mfano Halima hapo na mimi Ashura ni watu wawili tofauti, watu wenye haiba tofauti na tunapenda vitu tofauti na hakuna ambaye anaweza kumpangia mwenzake. Lakini ninapokuja swala la mtoto na mlezi au mzazi, mara nyingi wazazi tunaona kama watoto ni sehemu ya 
yetu yani kama ni mkono wako kama ni mguu kwa hiyo hauwezi kufanya tofauti lazima ufanye kama mimi mzazi au mlezi ninavyotaka hiyo unaionaje ndondo anasema kwamba malezi yetu sisi anachangia anachangia yani kwenye kwa sababu ni kama tuna sisi hatujai kupata nafasi ya kuishi uhalisia wetu tumelelewa na wazazi ambao wameishi ile system ya ya, ya kikoloni ya heshima gishushe nyenyekea 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 kwa walivyokuja kutupata sisi wametutengenezea mazingira kwamba maisha yetu yanatakiwa ya walipe utawata uki ndo maana ukichagua kuoa au kuolewa mtu ambaye mzazi amtaki ana ana react kuchagua dini ambayo mzazi amtaki ana ana, ana react kama umenisaliti umeni au umeni yeah. sio umenifanyia yani ana ana react katika namna ambayo unajiuliza anaenda kuishi hele maisha ni yeye au ni wewe na yeah. lakini tunatakiwa sana na ajali furaha yako kwa na sisi tunapeleka kwa watoto wetu tunawatengenezea mazingira kwamba unapaswa unilizishe unapaswa unifurahishe unapaswa uishi ndani ya ya ya, ya vile ninavyo expect mimi uwe tunawachagulia mpaka masomo ya kusoma mpaka career za kulia kufuata baadaye kwenye maisha kitu ambacho sio sahihi hata kidogo ni kweli sio sahihi hata kidogo kwa sababu tuna tuna bana uwezo wao maarifa yao na haiba yao kwa sababu ni watu tofauti kama ambavyo tumesema mimi na wewe ni watu tofauti na mimi na mama yangu na kaka yangu na kila kila mtu tunasema kila mtu ni tofauti hasa leo kama mzazi au mlezi unataka mwanao awe kama wewe au afanye yale ambayo wewe ulishindwa kufanya hii ni kuf, ni, ku, ni kudidimiza utu wake ni kudidimiza haiba yake ni kudidimiza kila kitu chake kwa sababu yeye ni mtu huru pamoja kwamba ni mtoto wako au ni unamlea lakini yeye sio sehemu ya mwili wako au ya yeah, ni mwili wako kama umemzaa ndio lakini sio sehemu ya maisha yako si yule nielewa kwamba yeye ni mtu na mzuri sana shura <laughs> ni mtu huru ambaye ume, wewe ume, umetumika kama njia kumleta duniani lakini yeye anajitegemea ila unataka kumpa mwongozo kwa sababu umesema sisi tuna uzoefu na kama tuna mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mtoto tumsaidie tumpe mwongozo ili aje kuwa mtu yule kamili ambaye yeye ameletwa kuwa na sio kuwa sehemu ya matarajio yetu na hofu zetu na nini kwa, lakini ni ngumu sana kwa nini unadhani wazazi wengi wanapata shida na hili na ya, nadhani ni ni ndio hicho kwamba Um, kuna vitu vingi vinachangia umaskini system za maisha jinsi tunavyoishi um, tunaishi katika namna ambayo hatuishi bali tunafata tunafata tu procedure kwamba baada ya hiki nataka ifuate hiki baada ya hiki nataka ifuate hiki baada hakuna sehemu tunapata chance hata ya kukumua au hata kujiuliza tunataka nini kwa mwisho wa siku tunajikuta kwamba Um, ni watu wengi yani tumekuwa wazazi ambao ni watu ambao tume maisha yote tumeishi tukiwa tunafata baada ya hiki endakiwe hiki kwa tuna tuna hizo hizo mitizamo na na hivyo vitu vyote tunavipeleka kwa watoto wetu ila nadhani kitu kitu cha muhimu kitu cha muhimu ambacho inabidi vijana wasisitizwe sana kwa sababu tukisema wazazi wetu sisi tumeshachelewa inabidi tu tuwavumilie tu walimu kwa vijana na, na, na wazazi ambao bado ni wadogo kitu cha msingi ni kutafuta namna ya pia ya kujua nje ya wazazi wako um, nje ya hiyo kazi unayofanya nje ya mahusiano wewe ni nani mm-hmm. wewe ni mtu wa namna gani unapendelea vitu gani na pia kuji, um, kujiangalia ndani yetu kwa sababu watu wengi sana tuna makovu tunaishi tuna makovu ya, ya, ya vitu tulivyofanywa katika maisha tuliyopitia mpaka hapa tulipokuwa. Kwa hiyo inabidi yeah. kwanza mwenyewe ujitathmini uji umebeba mambo mangapi. Yana yanaweza kuwa yamekuathiri katika mitizamo yako na mwenendo wako kwa namna gani. Ili ili uweze kudili nayo kusudi yeah. yale mabaya yake yasije kwa watoto wako. The only way uta utavunja uta hiyo hiyo gumu la la hii lifestyle ambayo tumeirithi kutoka kwa wazazi wetu bila hata kuhoji kwamba je ina mantiki yote tumeirithi tuna 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 force kwamba lazima tuiendeleze bila kuhoji kama ina mantiki au haina the only way tunaweza kuvunja hilo gurudumu ni kwa wewe mwenyewe kujitathmini je nje ya yote uliyofundishwa wewe ni nani unapendelea vitu vya namna gani 
ungependa kuona taswira gani ya mwanao baada ya kiwa mtu mzima afu uwekeze katika hiyo lakini na wewe ujitibu sijui ujiponye yale ambayo yale mabaya ulio yabeba yeah toka huko ulipotoka umesema kitu muhimu sana Halima kujiponya <laughs> uponyaji uanzie ndani kwa sababu kweli kama sisi tumejeruhiwa katika mazingira mbalimbali ama tulivolelewa yale maumivu na makovu yanatuathiri tupende tusipende yanatuathiri jinsi ambavyo tunahusiana na wengine kwa hiyo ili asilete athari mbaya inabidi kweli tujiponye tuzungumze tutafakari tuseme okay haya yalitokea ilikuwa wakati ule ilionekana ni kawaida lakini sio kawaida ili niumiza imenibadilisha lakini sio kwamba lazima na mimi niendeleze kwa wengine ya yani, safari ngumu lakini ni matumaini yetu kwamba kipindi chetu cha Zoom <laughs> kitasaidia kuleta mijadala hii ya watu kutafakari kwamba tuna, tunajiponya vipi na majeraha yale tuliyopitia sisi tukiwa wadogo kwenye mahusiano kwenye maisha yetu tumejeruhiwa kwa njia mbalimbali na yale majeraha yanaleta athari gani katika mahusiano yetu ya sasa iwe na watoto na marafiki na wafanyakazi wenzio na mambo kama haya asa swali langu la mwisho ni kwamba kipindi cha Zoom ni kuhusu watoto na walezi zungumza na mtoto ni wakati gani nafaa kuwa karibu na mtoto na wakati gani nafaa kwamba ah anaweza kwenda akajitegemea ama akafanya na yoga akacheze mwenyewe akanini lakini kuna wakati nafaa kuwa ni wakati gani nafaa kuwa karibu na mtoto <coughs> ah bo kuanzia anazaliwa okay labda niseme ni wakati gani unafaa kumwachia afanye anachotaka mwenyewe <laughs> nadhani akiwa mdogo haifai kumwachia afanye anapotaka mwenyewe ni, ni bora ufuatilie ujue lakini pia kwenye kufuatilia utengenezee pia mazingira ya kwamba anaweza kujiamulia mwenyewe anaweza kufanya vitu mwenyewe ila usi yani ukaribu akiwa mdogo nadhani ukaribu unatakiwa uwe mkubwa zaidi kwa sababu kule ndipo unapotengeneza zile bondi za yeye kuamini mpaka baadaye atakapokuwa mtu mzima lakini anapo anapozidi kuwa mtoto anapozidi kukua kwa mtazamo wangu mimi nadhani mtoto anapozidi kukua ndivyo na wewe unapozidi kutakiwa kupunguza um, ile control sio Kiswahili nisemeje kwamba kuhakikisha una monitor kila kitu anachofanya inabidi ili ili aweze ku, kujiona kwamba anaweza mm. anaweza kujitegemea ni lazima wewe umuoneshe kuwa unamwamini. Na ili kumuonyesha kwamba unamwamini inabidi umpe majukumu au uheshimu baadhi ya maamuzi yake sio yote kwa sababu wewe ni mtoto watoto wanafanya makosa wewe uweze ukamwachia maamuzi yake yote anayofanya. Ehe. Lakini pia anapo anaposidi kuwa mkubwa ndivyo ambavyo unatakiwa upunguze ile namna unavyo control vitu vinavyotokea katika maisha yako. Ukifikia age ya adult school, watu wanasema miaka 18 lakini mimi sidhani kama mtoto wa miaka 18 anatakiwa aachie uhuru wa 100% kwa sababu nikijikumbuka mimi nikiwa na miaka 18. Yeah. Kweli ilikuwa bado. <laughs> okay. Mimi binafsi naona gani kuanzia miaka 23. <laughs> lakini yeye sasa ni mtazamo wangu binafsi na imanishi kwamba niko sahihi. Ni vile tu hapo kwa sababu nawaona wa vijana wengi sio nikimwaza mfano binti ya miaka 18 sasa hizi niambie kwamba anatakiwa achiwe aende akaishi mwenyewe ajitegemee kwangu mimi naona kwamba um, bado kidogo at least hata basi wazazi wake wao wanajua huwa um, anashinda wapi na somehow ratiba yake ipoje lakini kuanzia miaka 20 mpaka 23 ni umri ambao vijana wengi wanakuwa tayari wamesha wameshakuwa na uzoefu mkubwa kwamba wameshafika either certificate au diploma au degree ehe kwa kwangu mimi na hesabu kinacho kinacho count ni <coughs> uzoefu amesha kwamba ameshapita hii hapa na hapa na hapa maana yake ameshapitia mambo kadhaa mengi mengi sasa hivi ana uwezo wa ku, um, wa kufanya maamuzi kutokana na uzoefu kwamba uzoefu wake umeshapitia haya na haya na haya. Lakini mtu wa miaka 18 ni mtoto ambaye yuko secondary advance. Okay. Tena kama amesoma boarding maisha yake yote naona kama vile bado kwangu mimi na kama vile bado 
Unaona? Hapo tayari. Hapo tayari sasa mtazamo wangu mimi. Kwa kuingia darasani na kuona vijana wao wa advance. Ukiniambia kwamba huyu ni mtu mzima anajitegemea. Eh. Na kwa naona hebu kwanza atoke hapa ende akachangalikane na kundi ambalo lina mchanganyiko wa watu mbalimbali. Mm. Apitie vitu ambavyo vitampitisha mapito ya aina tofauti tofauti ili anapo anaposikia stage ya kuwa anafanya sasa maamuzi ambayo yana, yana maamuzi ambayo yana impact kubwa kwenye maisha yake afanye huko akiwa hata angalau experience yake kidogo CV ya experience imekuwa kubwa kubwa okay hapo sasa Halima ninakupa changamoto kwamba hii inaonyesha jinsi gani wewe mwenyewe pia una hofu kwa sababu kama kama umemlea mtoto kwa misingi ambayo ni mizuri unaona umempa msingi wa kujiamini kuja kwako kuuliza kama atapata tatizo um, kutumia mbinu mbalimbali maana yake inatokea umruhusu akajifunze na yeye kutokana na makosa sasa inaonekana unaogopa ifanye atamgarimu na siko tayari kuyaona hii ni changamoto na unaona kwamba sio rahisi sisi wote tuna <laughs> eh, ni kweli ni kweli kuna cha kusema shura ni kweli kabisa kwa sababu kama yani natakiwa ni nisemeje ni kama ndege unamfundisha kuruka lakini kila yeah. siku umemfungia kwenye chumba ni lazima umfungulie nje umuone yeah. kwamba anaweza kupaa na, na kuna na, siku ya kwanza ataanguka ataumia yeah, lakini baadaye ataruka zaidi yeah, ni kweli kabisa na kubayana na iko kitu ila ndio ndio kama hivyo itakuwa hizo ni hofu zangu mimi mwenyewe. Yeah, <laughs> na nasikia kwamba sio kwamba na, 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 naelewa nadhani hofu yangu kubwa ipo kwa mabinti kwa sababu yeah. wengi wao wakisha wa, 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 yani wengi wakishaachiwa mfano ukimpa uhuru wa kwamba sasa hivi unaweza kujitegemea na kufanya maisha yako mwenyewe akiwa na miaka 18 huko nje kuna watu wako tayari wanawasubiria wana miaka 40 wana experience predators wanajua, eh, wanajua jinsi ya kumdhubuni mm. unaogopa namna ambayo yeah. hata yani naona kama vile akipitia labda stage fulani tusijapokuwa pia haisaidii so bila hizo ni hofu zangu tu <laughs> naona nyaka kumna nane ni wadogo lakini hizo ni hofu zangu yeah na, 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 na nasema hivi halima sio kwamba kwa njia ya kukuhukumu bali ina ninakutaka kuonyesha kwamba sio rahisi ni sisi wote tuna hofu mbalimbali na inatuchukua muda inatuchukua many trials ya ujaribu mara mia moja, mara mia tano, mpaka uje kuwa aha ninamwamini atafanya kwa utashi wake ni shamba misingi akikosea atajifunza akipata shida atakuja kuuliza swali na hili ni muhimu sana kwa tengenezea watoto mazingira ambayo anaweza kurudi kwako kuomba msaada sio kwamba yeah. akitoka ndo kumitoka ni tusijuane. <laughs> yeah, Lakini kweli na na, na na ukimcontrol sana mtoto kwamba unataka kujua kila kitu anachofanya kufuatilia kila kitu pia utamtengenezea ya kwamba hata kuja kwako akikosa yeah. mtoto. Yeah, na kwa sababu pia itamfanya kwamba humuamini kwa hiyo ya yeah, yote hii inaleta changamoto mbalimbali. Ya yeah, yeah, ndio maana mwanzo nilisisitiza kwamba tunasoma kwenye vitabu, tunajifunza kwa watu, tunaangalia lakini hali halisi inakuwa tofauti. Kwa unatakiwa tunatakiwa tukiwa tuna tunasoma tunajielimisha nini tukia tujipe nafasi ile ya hali halisi kwamba kwenye hali halisi mm. unatakiwa uache nafasi ya unexpected yeah lolote so, linaweza kutokea eh yeah. lolote linaweza kutokea ndio yeah. uwe akili yako uwe uipe katika mtizamo chanya kwamba lolote linaweza kutokea na likitokea nitajili nalo haitobadilisha kwamba nampenda mwanangu ni mtoto wangu yeah. na, 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 na vitu kama hivi Asante sana Halima kipindi kimenoga lakini saa nzima imeshakatika unaweza kuamini <laughs> Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha zungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom ninashukuru sana kwa muda wako na mchango wako Halima Adam Asante asante kwa kunipa nafasi Bila shaka na tumaini umewatia moyo walimu wengine ku, 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 kufundisha kwa njia ya upendo na kuacha viboko <laughs> Okay. Nina tatizo sana na walimu wanaochapa watoto sana. Basi eh, kwa leo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha zungumza na mtoto. Shukrani nyingi kwako Halima Adam kwa muda wako na kwa mchango wako. Na shukrani pia kwa mtayarishaji wa kipindi Naji Hamis. Na mimi eh, mratibu wa Shura Kaipayupa. Hatuna la ziada kwa leo. Eh, mpaka wakati mwingine 
endelea kufuatilia mfululizo wa makala zetu za zungumza na mtoto ama Zoom. Tuko hapa kwa ajili ya watu wote wenye maslahi na watoto kujifunza mbinu mbalimbali, mbali, salama na mbadala za kulea watoto katika njia ya upendo na kuwasiliana nao kwa njia ya upendo. Basi mpaka wakati mwingine kwa heri